Tretvam na karmani lokasya sejati prabhu na karma fala sanyogam svavastu pravartate na ne kartetvam vasnasti na ani karmani Lokasya vidí, sejati vytváří právu pán města, kterým je tělo. Na ani krmofala s výsledky činností. Sanyoga. Svabhavaha Příroda se stávající z hmotných kvalit. Tu Ale Pravrtati Jedná Překlad Překlad Tělená duše, pán města v podobě svého těla, nevytváří činy, nepodněcuje lidi k jednání, ani nevytváří plody činu. To vše dělají kvality hmotné přírody. Význam. Jak bude vysvětleno v sedmé kapitole, živá bytost je jednou z energií či tvorem přirozenosti nejvyššího pána, ale liší se od hmoty pánovi jiné přirozenosti, která se nazývá nižší. Z nějaké příčiny je vyšší přirozenost živá bytost, když od nepaměti ve styku s hmotnou přírodou. Dočasné tělo neboli hmotný příbytek, který získává, se stává příčinou různých činností a následných reakcí. Když žije v tomto podmíněném prostředí, trpí následky činností těla kvůli tomu, že se pod vlivem nevědomosti s tělem stotožňuje. Příčinou utrpení a neštěstí na úrovni těla je nevědomost trvající od nepaměti. Jakmile se živá bytost poznese nad činností těla, oprostí se od jejich reakcí. Dokud přebývá ve městě v podobě těla, zdá se být jeho pánem ale ve skutečnosti ho ani nevlastní, ani neovládá jeho činnosti a jejich následky. Nachází se uprostřed hmotného oceánu a bojuje o přežití. Vlny s ní zmítají se a tam a ona nad nimi nemá žádnou vládu. Tím nejlepším, co může udělat, je dostat se z vody pomocí transcendentálního vědomí Krišny. To jediné ji zachrání před rozbouřenou hmotnou existenci. Om Gyana Timanandasya Gyanandana Salakaya Chakshurun Militam Yenata Smai Sigurve Nama 
Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gurada Sri Vasani Gaura Bhakta Vinna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare So while we are in this body, we are experiencing that we are in control of many things. Zažíváme to, že máme nad spoustou věcí vládu. Uh-huh. I'm making plans and then I'm executing them. Dělám svoje plány a potom je vykonávám. In this way, in life, we don't just let things happen. Takže nenecháváme věci jenom, aby se tak děli v našem životě. Some people do. Někaří lidé to dělají. But most people make plans. Ale většina lidí si dělá plány. Got my plan, and I've got it all figured out. And that's what we will do. And step by step, we are executing our plans. Some plans are secret plans. But whatever the plan may be, we are. Uh, We think that we can get things under control. And now the Bhagavad Gita is telling us that we are not in control. We say yes, 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 very nice. And at the same time we're making plans of what we're going to do after this program is over. No, zároveň plánujeme, co budeme dělat, až tenhle program skončí. Uh, I have my plan for tomorrow. Já taky mám svůj plán na zítřek. I'm going to go with that. <laughs> That's the plan. To je můj plán. But ultimately, um, nothing is sure. No, ale v konečném smyslu nic není jisté. If there's too much snow tonight, then maybe tomorrow I will not go to Govardhan. There will be no snow. I'm going to Govardhan. So we have our plans. But prakrite kriyamanani gunasarvazi karmanaha that We are thinking that we are the doer. We think we are the doer, but in actuality things are carried out by nature, by the modes of nature. And for a devotee that means that ultimately Krishna is in control and, and nobody else. Pro oddaného to znamená, že v konečném smyslu je to Krishna, kdo má nad tím vládu a nikdo jiný. Because my adjakšejna prakritei sujitei sačera čeram, Krishna is controlling the material nature. Krishna ovládá hmotnou vědu. So therefore we depend on Krishna. A proto závisíme na Krishna. And whatever Krishna uh, allows us to do, that we can do. Cokoliv nám Krishna dovolí dělat, tak to můžeme dělat. Because We are never sure of the results of our activities. We try so hard to squeeze some enjoyment out of this material energy. But if it's not destined for us, then it will be very difficult to get. If, if we are not meant to experience happiness then what can we achieve in this way a devotee is detached devotee is thinking all right krishna whatever you send to me let me learn to be satisfied with that it is mentioned in the gita that the uh, 
austerities of the mind are to be satisfied. To je v gítě řečeno, že to je askeze mysli je být spokojený. It means to be satisfied with whatever Krishna sends us. Znamená být spokojený s čímkoliv, co nám Krishna pošle. To accept destiny. Přijmout osu. Because ultimately the one and only really good thing in our life is devotional service to Krishna. To v konečném smyslu jediná skutečně dobrá věc v našem životě je odaná služba Krishna. That's the one thing that that is actually really good. To je ta jedna věc, která je skutečně dobrá. Of course, everybody is a little bit excited if suddenly somebody gives them uh, uh, a lot of money. Tak samozřejmě každý je velice rozrušený, když jim někdo z nenadání dá spoustu peněz. Or if you are driving and the car in front of you the the boot of the car flies open and money starts flying out. <laughs> Nebo když jedete a auto před váma se otevře kufr a začnou z něj lítat peníze. And you may think this only happens in the movies, but actually I have some experience. Ty si myslíš, že to se může stát jenom ve filmu, ale já s tím mám nějaké zkušenosti. It was not a car. Bylo to auto. But it was during the last Ratayatri in Amsterdam. Během poslední Ratayatri v Amsterdamu. Suddenly, somewhere from the corner of my eyes, I see money flying. <laughs> many, many notes. Brown, 50 euros each. <laughs> I was the first one. <laughs> I took this chatter. <laughs> and I just went for it. <laughs> and immediately I told other people, pick up that money and bring it here. <laughs> it was a good collection. <laughs> uh, you may wonder how we pay all the travel bills. <laughs> Jste si můžete říkat, jak zaplatit všechny dopravní vlastně výlohy. No, actually, I, I brought it uh, to the to the organizers of the Rati Yatra festival. Já jsem to ve skutečnosti dones organizátorům toho festivalu. Because this happened in Rati Yatra, so it was Jagannath's money. That was clear. To se to stalo během Rati Yatry, tak bylo jasné, že to jsou Jagannathovi peníze. And then they later counted that money, and it was exactly the amount they were short on the budget. A oni potom ty peníze přepočítali a bylo to přesně tolik, kolik jim chybělo do rozpočtu. I still don't know where that money came from. Dnes nevím, odkud si tam ty peníze vzali. A huge cloud of flying notes, true story. Prostě celý mrak letících pankovek, to je příběh podle skutečnosti. Maybe some demigod just... Možná to byl nějaký polobůh. Made an offering to Lord Jagannath. Takhle udělal obětování právní Jagannath. Mm. So... We can see that the Ratayatra is a transcendental activity. We may think that there is no money to perform this Ratayatra. But when we do it anyway, then some arrangement will be there. So, Lord, Lord Krishna's movement is going on by his arrangements. As soon as we think that everything depends upon us, this temple is here because of me. Or because of my collection, this temple is going on. If I was not here to take care of the deities, then this temple, the, the, the altar would close. Fortunately, I am here. <laughs> They're lucky they have me. This is the point where one is getting in big trouble. Takové situaci se člověk dostává do velkých problémů. 
Krishna will allow us to day by day increase our pride. Krishna to nechá, abychom z dne na den zvětšovali svou píchu. Uh, and then, just as we are thinking that we are very big, then you will take everything away. And then all that we have left is our relationship with Krishna. It's like that. Uh, it's like at the end of our life, same thing. All that you have left is your relationship with Krishna. What have you done for Krishna? That's all that will be left. Over. Stejně to je na konci vašeho života. Všechno, co vám zůstane, bude jenom váš vztah s Krišnou a co jste pro něj udělali a nic jiného nezůstane. So sometimes this also happens to us. Krishna smashes us and then, yes, we have to eat humble pie. Takhle to prostě chodí, že nás Krišna někdy nám dá políček a my pak musíme jíst jenom takovou svou nějakou sušenku. <laughs> It's an idiom. It's an expression. It means like we have to take the humble. Uh, we have to swallow the bitter pill. Yeah, that is like. Uh, but Krishna is, is merciful always. So at that time we just remember we can remember Krishna. Takže v takových chvílích pak můžeme vzpomínat na Krishna. So the devotees are practicing to remember Krishna. A oni ani to praktikují vzpomínání na Krishna. Every day we make arrangements to remember Krishna. Každý den zařizujeme věci, abychom mohli vzpomínat na Krishna. To see the bigger picture. Abychom viděli větší obrázek. Uh, there is the sky and in the sky the The sun is rising and setting. And some days there are clouds. And then we are walking outside. Freezing. And other days the sun is shining. Oh, so nice today. So nice. Are we only seeing sun and clouds? A vidíme jenom slunce a mraky. Uh-huh. Or are we seeing Krishna behind the sun and clouds who is the creator of everything? No vidíme za sluncem a za mraky Krishnu, který je stvořitelem všeho. Devotee sees Krishna. Kodaný vidí Krishnu. So the devotees remind themselves, yes, here's the sun, Krishna has sent the sun. Takže hodaní si takhle připomínají, no, tady je slunce, Krishna poslal slunce. Here are the clouds, Krishna has sent us clouds. Teď jsou mraky, tak Krishna poslal tyhle mraky. Here is happiness, Krishna has sent us. Tady je štěstí, to nám taky poslal Krishna. Traditionally in India, if a stranger would come to the door, then the custom was, the Lord has sent us a guest. Tradice v Indii byla, že pokud přišel ke dveře nějaký cizinec, tak si lidi řekli, Krishna nám posílá hosta. So therefore, the guest was treated as the representative of Krishna. Takže se jeho hostu vztahovali jako k představiteli Krishna. So they give him the best possible uh, welcome because he's a representative of Krishna. Dali mu co nejlepší uvítání, protože to je představitel Krishna. Sent by Krishna. Tady je Krishna poslán. So it's a very nice custom. No, to je velice pěkný zvyk. <coughs> I used to travel in India um, many years ago and I remember that um, I would just go to some house and ask for some water. And people would invite me in and give me nice drinks and then they, they give me full meal just like that. Then I was new to India and I didn't know why. No, já jsem byl v Indii nový, tak jsem nevěděl proč. But now I know. It is called Nriyagya, serving the Lord through men. A teď už to vím, to se říká Nriyagya, neboli sloužení pánů skrze lidí. So this is a very nice part of culture, serving the Supreme Lord through men. To je taky pěkná součást kultury, sloužit nejvyššímu pánu skrze lidí. When some guests come to see, oh, he's been sent by the Lord. Přijdou nějací hosté, tak to posílá pán. 
not this kind of like. Who's there? Není to takhle kouřit, kouřit. Kdo to tam je? A to vás, to nás nezajímá te. Zajímá. Not interested. Huh? Uh, yes, like this. Uh, we know how the Western world has become cold and impersonal. We are very much affected by impersonalism. Because we don't see that we have any connections with each other. All these people are strangers. What is my business with them? Co s nima mám většinit? I don't know you. Já vás neznám. So why would I talk to you? Proč bych s váma mluvil? This mood has developed so much that the whole world is just acting like strangers. Na tohle nálede se tak rozvíjí, že celý svět se teď chová jak cizinci. But the devotee is seeing everyone is, is the son and daughter of the same father. 